dear students now we are discussing hazards assessment prevention and control particular with reference to notice to the employees the us nuclear regulatory commission published nrc forum form 3 to inform employees of the standards for protection against radiation ab ye specifically unhone radiation ke against jo protection hai uske standards develop kiye gaye hain jisme kuch cheeze bayan ki gayi hain number 1 what is nuclear regulatory commission number 2 what does nuclear regulatory commission do what responsibility does my employer have what is my responsibility what if i cause a violation ye bahut important notices hain jinke jawabat janna bahut importance hain aur ye tamam cheeze self explanatory hain further how do i report violation and safety concerns what if i work with radioactive material or in vicinity of a radioactive source ये बताने वाली बात है कि जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी या वहाँ पे आयोनाइजेशन या वहाँ पे रेडिएशन हो है, तो उस एरियाज में आपने कैसे बिहेव करना है किस तरह एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है मे आई गेट अ रेकॉर्ड ऑफ माई रेडिएशन एक्सपोजर यस डेफिनेटली यू शुड गेट एंड इट मस्ट बी पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट और जब रिपोर्ट आप बना के सबमिट करेंगे तो वो उसका हिस्सा होनी चाहिए हाउ आर वायलेशन ऑफ एन एल सी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड May I talk with an NRC inspector? May I request an inspection? ये वो सारे questions हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है ये चेक लिस्ट हमने बनाई हुई है और ये बेसिकली मैंने नहीं बनाई डी ये स्टूडेंट्स ये वो चेक लिस्ट है जो कि स्टार्ट में मैंने बताया था आपको अगर हम इसको गौर से देखें तो न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये उन्होंने बनाई हुई है अगर इन तमाम चेक लिस्ट के मुताबिक आप ऑर्गेनाइजेशन के एस ओ पी डिवेलप करेंगे तो हंड्रेड परसेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का इंसिडेंट्स पैदा नहीं होगा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज दैट रेडिएशन ऑन द इलेक्ट्रोनेटिक स्पेक्ट्रम दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वन जीरो वन फाइव आर लेस ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी वन जीरो वन फाइव से कम है तो ऑटोमेटिकली ये नॉन आयोनाइज रेडिएशन की डेफिनेशन में आती हैं दिस एंड कम्पास इज विजिबल विजिबल का मतलब है जो चीज नजर आती है अल्ट्रा वायलट इंफ्रा रेड माइक्रोवेव रेडियो एंड ए सी पावर फ्रिक्वेंसीज इन तमाम चीजों की एग्जाम्पल नॉन आयोनाइज रेडिएशन का हिस्सा है दिस रेडिएशन कैन काज ब्लिस्टर एंड ब्लाइंडनेस अब ये चीजें नुकसान का बायस बन सकती हैं आपके लिए अगर इनको अगर आप एस ओ पी पहन मुकम्मल पहन के एस ओ पी प्रॉपर फॉलो करके आई ग्लासेज लगा के हेलमेट पहन के आप बॉडी के ऊपर जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो पहन के वहाँ पे जाते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगी द फॉलोइंग सेक्शन डील स्पेसिफिकली विद इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन फ्राम पावर लाइन एंड अदर सोर्स वो ये तीन हैं विजिबल रेडिएशन अल्ट्रा वायलट रेडिएशन इन्फ्रा रेड रेडिएशन ये रेडिएशन की तीन इकसाम हैं कुछ नजर आने वाली हैं कुछ नजर आने वाली नहीं हैं कुछ बॉडी को हार्म करती हैं कुछ बॉडी को हार्म नहीं करती ये तीनों रेडिएशन हम लोगों ने देखना है इनको नॉन आयोनाइज रेडिएशन कहते हैं और तीनों रेडिएशन के जनरल एस सेम है स्पेसिफिक एस डिफरेंट है हमने जनरल एस भी फॉलो करने हैं और स्पेसिफिक एस भी फॉलो करने हैं और लास्ट में डी स्टूडेंट्स ये देखें रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव रेडिएशन एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन लेजर्स वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स ये जितने भी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई हैं या टर्मिनोलॉजी लिखी गई हैं अगर आप इनके सेट स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लाइज हैं वो नुकसान से बच सकते हैं अगर आप इनके एस फॉलो नहीं करेंगे डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी इम्प्लाइज के लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं